السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كان آباؤكم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاء بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله طوابا رحيما صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصلي على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين أتوكم بهمانا غروه النرجاء بانتي ذني واري واري متعلم سخرتو کر ناٹلے کارنو انوار اند سبدم سروی کرنا امم بنگن مارے ودیارتی سخرتو کر اللہ سبحانہ و تعالی نمڑی و تجہر نال حبیب آئے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل اڑکو دائے جنات النعيم والتجاران اللور كارنا ماهي نمبل لنا قبول جيو مارا غطا دارا لهم نلل غارينغل جيو ذا تل پڑی كانو ادن سرچ جيو كانو اوسانم عقبتنا ناهي ماري كانو الله نمك اللا وركم توفيق لنا نگرهي غطا ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശം ഏറ്റവും നല്ല വയത് ഏറ്റവും നല്ല നസീഹത്ത് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് എന്ന് എല്ലാ വഴുതീങ്ങളും എല്ലാ ഉസ്താദ്മാരും പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള
ഇപ്പോ മരണം പോലും ഒരു തമാശയാണ് മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ ജീവിതകാലത്ത് ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയെ പ്രതിദാനം ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ലേശം ഒരു ചെറിയ ഒരു കൂറ് പുലർത്തിയോ എന്നാ മരിച്ചാൽ അയാളെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെങ്കിലും കൊടിയിട്ടിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം മയ്യത്തിന്റെ മേലെ ശരീരത്തിൽ പതാക വിരിച്ച് പിക്ചർ എടുക്കണം അത് വാട്സപ്പിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കണം അതുപോലെയുള്ള നീചമായ ചിന്തയിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി മരണം ഒരു തമാശയായി കാണാൻ തുടങ്ങി മരണ വീടുകളിൽ യഹലാസുള്ള നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകണം അതിനേറ്റവും നല്ലതാണ് മരിച്ച വീട്ടിൽ ഖുർആാനോതുക എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനും മനുഷ്യനുള്ള ഉപദേശമാണ് ആ ഖുർആാനിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈമാനുള്ളൊരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കാതിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ സുഹുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോൾ അർത്ഥം ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓതണം അർത്ഥം ചിന്തിച്ച് കരയാൻ അറബി അറിയില്ല ഖുർആാനിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥസാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയമില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫതബാഖു അവൻ കരച്ചിൽ അഭിനയിക്കട്ടെ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അർത്ഥസാരങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അവൻ ഖുർആൻ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കരച്ചിൽ അഭിനയിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അർത്ഥം അറിയുന്നവൻ അർത്ഥം ചിന്തിച്ചു കരയണം അറിയാത്തവനാണെങ്കിൽ എനിക്കിതിലുള്ളതൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകാത്തത് എന്ന നിലക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കരയണം ഈ ഒരു ആത്മാർത്ഥത മരിച്ച വീടുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയണം അള്ളാഹുവിൻ ഓർമ്മിക്കുന്ന മനസ്സുകളെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച ബുദ്ധൻവാദികൾ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഖുർആാൻ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു മരിച്ച വീട്ടിൽ ഖുർആാൻ ഓത്തുണ്ടാകരുത് അവിടെ പത്രവായന നടക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചു മരിച്ച വീടുകളിലേക്ക് പോയാൽ ചിലർ ഇത്തരം വീടുകളിൽ ഖുർആാനോതാൻ അവർക്ക് അവസരമില്ല മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മരിച്ച വീട്ടിലിരുന്ന് ഗെയിം കളിക്കുന്നു മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വളരെ ചെറിയ പ്രായം ചെന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കറിയുന്നവർ തന്നെ ഇത്ര ആളുകളാണ് മരിച്ചുപോയത് ഒരു രോഗവുമില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്നൊരു സഹപാഠി ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അവരുടെ സ്വർഗപ്പുന്ത പങ്കി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു രോഗവും പറയാനില്ല ആ കൂട്ടുകാരന്റെ ബാപ്പ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ആ കൂട്ടുകാരൻ കല്യാണം കഴിച്ചേ മരിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന്റെ മുമ്പേ മരിച്ചു പോകും എന്ന് ആലോചിച്ചില്ല ആ കൂട്ടുകാരന്റെ സമയമെത്തിയപ്പോ ഒരു രോഗവുമില്ല വഴിയാത്രയിൽ വെച്ച് അസറായി അലൈഹി സലാം എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്നറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ സുഹൃത്തൊരിക്കലും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിറങ്ങില്ലായിരുന്നു 
വലിയ പ്രതീക്ഷയിലും വലിയ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും മനസ്സിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ബാപ്പ പഠിക്കണമെന്ന നിലക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലെ കയച്ച മകൻ പഠന പ്രതീക്ഷയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അപകടത്തിൽ പെട്ടു വഴിയിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആർക്കൊണ്ട് ഇവിടെ തടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തി നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം പ്രായം മരണത്തിന് പ്രശ്നമല്ല ആരോഗ്യം അത് ഒരിക്കലും മരണത്തിന് പ്രശ്നമല്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അതുപോലെ സൂര്യാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അറ്റാക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ മരിക്കില്ല എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യാഘാതം വന്നില്ലെങ്കിൽ മരിക്കില്ല എന്നാണോ അറിയാതെ ക്യാൻസർ കൂടി കൂടിയത് കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയി അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് മാറ്റാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ മരണത്തിന്റെ ദിവസം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ ക്യാൻസർ രോഗം പിടികൂടുമ്പോൾ പ്രായം നോക്കിയിട്ട് പിടികൂടുന്നില്ല മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥിയെ കുട്ടി സ്രാജിൽ ഹുദയിൽ വന്നു രണ്ട് കിഡ്നിയും നട്ടപ്പെട്ടു പോയി രണ്ട് കാലുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ബാപ്പ പറയുന്നു നീര് നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാലും തടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ ആരോഗ്യവും തന്നിട്ട് ഇമാനുള്ള ഉപ്പമാരെ എല്ലാ ഇസ്സത്തും എല്ലാം റബ്ബ് തന്നിട്ട് റബ്ബിനെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല മരിച്ച വീട്ടിൽ ഗെയിം കളിക്കേണ്ട തിരക്കിലാണ് മരിച്ച വീട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട മേജാറിലാണ് മരിച്ച വീട്ടിൽ തന്റെ പവർ കാണിക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് മരിച്ച മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ പോലും കബറാളിയെ കബറിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത ഞാൻ ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചിട്ട് വല്ലാതെ അധ്വാനിച്ചു എന്ന് മക്കള് പറയണമല്ലോ ഞാൻ വലിയ സ്വാന്തന പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാര് പറയണമല്ലോ ജനങ്ങൾ അറിയണമല്ലോ ഈ നിലക്കുള്ള ദുഷിച്ച ചിന്തകളായി ചിലരുടെയെങ്കിലും ചിന്ത മാറിപ്പോയില്ലേ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കാല് നീരുകൊണ്ട് തടിച്ചത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു കുട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായി ശിഫ നൽകട്ടെ ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മരണത്തിനോ രോഗത്തിനോ പ്രായമില്ല ജനിച്ചു വീണ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ഷുഗറാണെന്ന് ഡോക്ടർമാര് വിധി എഴുതുന്നത് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പറയുന്നത് പഞ്ചസാര കഴിക്കരുത് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് വെളുത്ത വിഷമാണ് അത് കഴിച്ചാൽ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറയും ഈ കുട്ടി എവിടെ നിന്നാണ് പഞ്ചസാര കഴിച്ചു പ്രസവിച്ചു വീണ കുട്ടിക്കും ഷുഗറാണ് ഷുഗറിനൊരു കുറവില്ല എന്നാ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മ നാൽപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഉമ്മ ആ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മക്ക് ഷുഗർ ഇല്ല പ്രസവിച്ച വീണ ഉടനെയുള്ള കുട്ടിക്ക് നോക്കുമ്പോ ഷുഗറാണ് ഓ വിശ്വാസികളെ രോഗത്തിന് പ്രായമില്ല ആരോഗ്യത്തിന് പ്രായമില്ല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതേ ഒന്നിനും അതേ പ്രായമില്ല അബോഹു കണക്കാക്കിയ സമയം എപ്പോഴാണോ ആ സമയം മനുഷ്യൻ പോകണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി വിശ്വാസികളെ വയറ് വേദന വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചികിത്സ നേടി പോയതാണ് വയറ് വേദനയാണ് പ്രശ്നം ഡോക്ടർമാര് വിധി എഴുതുന്നത് വയറ്റിലെ ക്യാൻസർ ആണ് അതുപോലെ അത്തരം ചെറിയ ചെറിയ നിസാരമായ രോഗങ്ങളാണെന്ന് ചിന്തിച്ചവൻ പോലും ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തിയപ്പോ ഡോക്ടർമാര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുമ്പോ തന്നെ പകുതി തീർന്നുപോയി രോഗിയായി വിധിക്കപ്പെട്ടു പോയി ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെയുള്ള സംഘാടകര് പറഞ്ഞു നല്ല സ്വാന്തന പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയണം രോഗികളെ സന്ദർശിക്കൽ സുന്നത്താണ് രോഗികളെ അടുക്കൽ പോകൽ സുന്നത്താണ് അവർക്ക് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് പക്ഷേ രോഗികളെ അടുക്കൽ പോയി എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നറിയാത്ത ചില ആളുകളുണ്ട് അതും ഒരു സ്വാന്തന പ്രവർത്തനാണ് രോഗികളെ കാണാൻ പോയിട്ട് എന്ത് പറയണമെന്നറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലും ഒരു സ്വാന്തന പ്രവർത്തനാണ് 
രോഗിയായി ചികിത്സ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി ചികിത്സ മെച്ചപ്പെട്ട് വരുമ്പോ രോഗിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് ചില ആളുകൾ പറയും നിന്റെ കോലാണ് എത്ര നല്ല തടിയുള്ള ആളായിരുന്നു മെലിഞ്ഞു പോയല്ലോ പിന്നെ ഇയാൾക്ക് രോഗം കൂടാൻ അങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകേണ്ടി വരും രോഗിയെ കാണാൻ പോയാൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് പറഞ്ഞു അവരോട് നല്ല നല്ല ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയണം നല്ല സമാധാനമുള്ള വാക്കുകൾ പറയണം തടി മെരിഞ്ഞു പോയ ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ അടുക്കൽ പോയിട്ട് പറയണം തടിച്ചാൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ തടി കുറയലാണ് ആത്മാർത്ഥമായി പറയണം അതിനു പകരം രോഗിയുടെ അടുക്കൽ പോയി അവന്റെ രോഗങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞവനെ വേദനിപ്പിച്ചവന്റെ രോഗം കൂട്ടുന്നതിന് പകരം മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഉള്ള ആശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവക്കാരായി പോകരുത് ഇന്നലെ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു ആ മഹദിയുടെ കബറിന് സ്വർഗത്തും തോപ്പാങ്ങി കൊടുക്കട്ടെ ഭാര്യ മരിച്ചു നാല് മക്കളോ മൂന്ന് മക്കളോ ഉണ്ട് മക്കളെ നോക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല കല്യാണം കഴിക്കണം ഇങ്ങനെ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ ചെറിയ മക്കളെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് മരിച്ചു പോയ ആ ഉമ്മന്റെ മക്കളല്ലേ മരിച്ചു പോയ ആ ഉമ്മാന്റെ മക്കളല്ലേ നിങ്ങളെ കുട്ടികളല്ലോ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അറിയില്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകരുത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പോയി സലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഷിഫിയാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോന്നാൽ മതി രോഗിയുടെ മുന്നിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവന്റെ മുന്നിലും പോയി അവനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയരുത് മറിച്ച് അവരോട് നല്ല ആശ്വാസമുള്ള വാക്കുകൾ പറയണം ഞാനിപ്പോൾ അതിനേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രോഗം വരാനോ മരണത്തിന്റെ സമയമെത്താനോ ആരോഗ്യം അതിയില്ലാതെ ആകണം എന്നില്ല താടിയിലെ രോമം നരക്കണം എന്നില്ല ശരീരത്തിലെ തൊലികൾ ചുളിയണം എന്നില്ല ഏത് സമയത്തും ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബ് വിളിച്ചാൽ പോകണം ആ യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവനാരോ അവനല്ലേ വിശ്വാസികളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമാനെന്ന് പറയുന്നത് അവനല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല ചിന്തയുള്ളവനെന്ന് പറയുന്നത് ഹബീബായ ഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തി ഒരു നല്ല ജീവിതം കിട്ടണം ഇവിടുത്തെ ജീവിതം എത്ര നല്ല സന്തുഷ്ടമായ ജീവിതമാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് എന്റെ കാരണം ദുന്യാവിന് റബ്ബ് വില കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അതേ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കപ്പെട്ട നേതാവ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മകൻ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി പോരാ തങ്ങളുടെ മക്കൾ ആൺകുട്ടികളെ മുഴുവനും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി ലോകം തന്നെ പടക്കപ്പെട്ടത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ എല്ലാവരും പറയും തങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരായ സിട്ടി അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ മഹദി ബിവി ഫാത്തിമ മഹദി ബിവി ഫാത്തിമ സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ലീഡറാണെന്ന് തങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടികളും മുഴുവനും കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ വഫാത്തായി പോയി ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും റബ്ബ് വില കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ സമയം വരെ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ വലിയ ബേജാറില്ല 
ഇതുവരെ നല്ല കച്ചവടം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കടക്കാരനായി മാറിപ്പോയി ഈ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഷോപ്പിന്റെ ഉടമയാണ് ഒരൊറ്റ ചെക്ക് കുടുങ്ങി പോയതാണ് ആ ചെക്കിൽ ഒരാൾ വഞ്ചന നടത്തിയപ്പോ സ്വന്തമായി പതിയെ സമ്പാദിച്ചു വെച്ച മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും നട്ടപ്പെട്ടു പോയി സമ്പാദ്യം മാത്രമല്ല നട്ടപ്പെട്ടു പോയത് അതേ സ്വന്തത്തിൽ സ്വന്തം പേരിൽ കേസും ചുമത്തപ്പെട്ടു പോയി അതേ ഇമാറാത്ത് വിട്ട് ദുബായി വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല വലിയ മേധാറിലാണ് ചെയ്യണം അതേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ചെക്ക് വന്നിട്ട് മറിഞ്ഞു നിന്നപ്പോ അതാ നാട്ടിലേക്ക് വരെ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല കയ്യിലോവോ ഒരുപാട് ഷോപ്പിന്റെ ഓണറാണ് നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ട് നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട് പോരായി റമദാനിൽ ഞാൻ പോയ സമയത്ത് നൂട് പറഞ്ഞത് നാട്ടിലെ സ്വത്ത് മുഴുവനും വിൽക്കണ്ട ചെറിയൊരു ശതമാനം വിറ്റാൽ തന്നെ എന്റെ കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും പക്ഷേ നാട്ടിലൊരു സ്വത്തും ഇപ്പൊ വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വലിയ ബേജാറിലാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് ചെയ്യണം എത്ര വലിയ ന്യായമത്താണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി പക്ഷെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫക്കീറായി പോയി അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണാനന്തര ജീവിതം വിജയം കൈവരിക്കലാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നല്ല സമ്പാദ്യം സമ്പാദിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ കടം ബാധിച്ച് ഭ്രാന്തനായി തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു നല്ല സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയോ ഒരു ചെറിയ പാളിച്ച പറ്റിയപ്പോ കടം വന്നു പോയി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഭ്രാന്തനായിട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു ബാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ ഈ ദുന്യാവിലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കടിപിടിയുടെ ലോകമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ കടിയുടെ ഇടപെടിയുടെ പേരിലല്ലേ ബാപ്പയും മകനും തെറ്റിപ്പോയത് ഈ കടിപിടിയുടെ പേരിലല്ലേ സ്വന്തം ഉമ്മയുമായി മകൻ പിണങ്ങിനുന്ന് ഈ കടിപിടിയുടെ പേരിലല്ലേ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുത്തത് കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ ബാപ്പനെ തെറിവിളിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ എത്ര വലിയ സമ്പത്ത് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഭാര്യയുടെ വാർത്ത പിതാവ് വെച്ചു തന്നാലും ആര് കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു തന്നാലും ഒരു തലവേദനക്ക് തികയുന്ന പണം പോകട്ടെ അതേ ശരീരത്തിൽ ഒരു പല്ല് വേദനക്ക് തികയുന്ന പണം പോലും ഇവിടെ തരാൻ കഴിയുന്നവനില്ല ഇത് ചിന്തിച്ച് ബുദ്ധിയോടെ കൈമാറാൻ ബുദ്ധിയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു മുമ്പിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ എത്ര വലിയ വിദ്യാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹബീബായ സുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഞാനും കാണുന്നുണ്ട് മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഹമത്തല്ലേ അതിന്റെ പേര് ഹൃദയമോഹനൊന്നും തെറിയത്തൊന്നും ചെല്ലാൻ നമ്മൾ മടിക്കേണ്ടില്ലല്ലോ മഴ വീണാ പിന്നെ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോകണം വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നീട്ടി പ്രസംഗിക്കൂല പെർമിഷൻ പത്ത് മണി വരെ ഉള്ളൂ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല അള്ളാഹു താല പറയുന്ന ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള തൂഫീക്ക് നോക്കി കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ മദീനത്ത പള്ളിയിൽ ഓദിപ്പടിക്കുന്നത് പോലെ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൽമുനുകരാൻ വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനാണ് തങ്ങളുടെ ഉപദേശം ഓ 
ابو حریرہ ان شیطا اللہ تو فارقنی یوم القیامہ بھودیگ لوگت ینڈ کودت تن علم بڑکن مند نل نیت توڑ اللہ نلکم مدے دیرنے وینڈ ملون تیاغون سہیچی بیشپم پریاسوں مدی مدن سہیچی اترا توڑ بیشپنڈ کارڈنیم سہیکان گریاد مہانا یا سیدنا ابو حریر رنی اللہ حلو اوڑت بائر ونڈ بوئی بومی لیک چرت وچ کبیرن کڑنو یند ویرے چریترم بڑی پیچلے ای نرک پریاس پٹ پڑی چمہانا سیدنا ابو حریرا رضی اللہ علم آبو حریرا دنگل اوڑ نب صلی اللہ علی وسلم دنگل ہو بدے شمان آبو حریرا قیامت نالی نیدی نوڑ بٹ بری آد بودیگ لوگت یند کود جیوی چد پول اتر ورے حتا تد خل معی الجنہ یند کود سرگت لتب ند ورے یند کود سرگت لتب ند ورے او ابو حریرائی بندم نلنل کنو ہو اگر راکرہم کئیل اندہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ونود اشرف الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل چود دیا نا اندہ کودہ سرگت تل بٹی بری آد سرگت تل تبن دے میرے اندہ کودہ آگنا من اگرہ منڈو ابو حریرہ ادھا گرہی کاتا وشواسی اندو ادھا کودی کاتا امم مائر اندو ادھا کودی کاتا رجندہ یو لبن اندو سرگم بڑی چے گل کی والگاڑ نمجی امد نیداب جانان اند محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آن ابی دنگل کودے وٹ بری آد سرگم ورے کودہ نلکان گڑی گا اند برمجان یتر بلیا باگیا ما امم ماری یتر بلیا باگیا ما ان چرپ کاری آن باگیا تین دا بلے ریاد موئے دندان آن باگیا تا کوری چی جندی کان کریاد موئے دندان اللہ بیند رسول اند مہت تم نرمی اللہ اوڑت تا مہت تا کوری چی منسی لہا کی اللہ اوڑت مہت تم پڑی کا انگل جلیہ اللنگلو پڑی چد اول کلان اوڑ ساد جلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل گوڑ خدمت تمائی جیوچ صحابت آن صحابت مل سمیون جندی چد اید بول سرگت تلن کوڑ جیوی کان گریانم ادن نبی دنگل کا سرگت تلے کے تم نمال ورمی اللہ آدھ بھوگم اید چند چی روگم بڑی چنو یا صحابت بولو نبی دنگل شیشن ماری لیلی اندے کارنم چرپ کاری محبت اند بیل یرنی بو نبی دنگل من سرم جنگ اٹپ ٹپ نبی دنگل اٹپ ٹپ ڈان گل جنپ مرنم بیرے بٹ نیل کان گل نیلم دے مطرم اللہ مرن تین دے شیش گم مر نیل کان اور کچھ چندی کان بولوں سادی چلیا آور آکرم ننگل کنڈو ابو حریر رضی اللہ عنہ ونون اشرف الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل پرید او ابو حریر احبیبنی حبا لا تنسانی اید سمیت تم میں نے اور کم رسنے ہم نگل سنباد چوکنے اشرف الخلق محمد الرسول اللہ நீங்கள் அலுதிச்சுதுக்கு இந்தலே நானுடு பள்ளியில் கேரியப்போ ஆ பள்ளியில் மிம்பர்கமேர் கிடக்கிற்கு நான் உருபாடுத்து சிபிகிமாலே 
മെമ്പറിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന തെസ്ബിഹ് മാലകൾ ആ തസ്ബിഹ് മാലയിൽ ചെലന്തി വല കട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന തസ്ബിഹ് മാല ആ തസ്ബിഹ് മാലയുടെ മേലെ ഇങ്ങനെ ചെലന്തി വല കട്ടിയിരിക്കുന്നു തസ്ബിഹുമാല എങ്ങനെ പിടിക്കണമെന്ന് പോലും ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് അറിയൂല കാരണം പള്ളിയിലെത്തിയാലും പരിപാടി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ തൊണ്ട ഹുത്തുബ നടക്കുമ്പോ ഹുത്തുബയുടെ ഇടയിലും ഇതന്നെ പരിപാടി ഇന്ന് ജുമാക്ക് പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെയും പരിപാടി തന്നെ ഹുത്തുബ നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് നമ്മളെ ലോകം കൊണ്ടാ പോയത് കഴിഞ്ഞ മാസം ചൈനയിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറാൻ വേണ്ടി കാസർകോട് ജില്ലയിലുള്ള എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ ട്രെയിനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ആ ചൈനയിലുള്ള ഈ മലയാളിയായ എന്റെ സുഹൃത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ ചൈനക്കാർ മുഖത്തൊക്കൊന്ന് നോക്കി ഒരാളും ഒരാളെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യരും മറ്റൊരാളെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നില്ല എല്ലാരും മൊബൈലിലാണ് ഈ ബോഗിയുള്ള ഞങ്ങൾ രണ്ടാളുകൾ എല്ലാരും മൊബൈലിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളോട് തമാശക്ക് പറഞ്ഞു എല്ലാരും മൊബൈലിൽ വിളിച്ചു പോയി ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തോ സംഭവിച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പോ അവരറിയൂല അപ്പൊ ഇയാൾ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു വാക്കിനോട് പറഞ്ഞു അവര് മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ തോണ്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു കച്ചവടം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പോയി ചോദിച്ചു നോക്കി ചോദിക്കുന്നവരൊക്കെ മറുപടി പറയും അവര് ഈ ചാറ്റിലാതോ കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും അവര് കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സമ്പാദിക്കെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധ്വാനിക്കാൻ ഞമ്മളെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ പള്ളിയിലെത്തിയാൽ പോലും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓഫ് ആകൂലല്ലോ അതല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അവരൊന്നുമില്ലേ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ മൊബൈലിൽ കളിക്കുമ്പോ അവർ കച്ചവടം ചെയ്യല്ലേ പള്ളിയിൽ പോലും നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ മൊബൈൽ ഫോണ് ഉസ്താദ് സൈലന്റ് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കണം എന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞാലും എന്നാലും നിസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടാവും കുറെ ആളുകളെ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണോ പറയുന്നു അല്ലേ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ പണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ചെറുത്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഇമാമിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാ അല്ലെങ്കിൽ സൈലന്റ് ആക്കാ എന്ന് പറയണം ഇല്ലെങ്കിലോ ഇനി പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടാകും ഈ മൊബൈലിന്റെ ഗുണഗുണം ഈ നിലക്ക് മൊബൈലുമായി അടിമപ്പെട്ടു പോയി നമ്മള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും ഇപ്പൊ മനുഷ്യന് സമയല്ല സ്വർഗവും നരകവും പറയുന്ന ഉസ്താദുമാരോട് പുച്ഛം തോന്നുകയാണ് ഇപ്പോ അതുപോലെ വയത് പറയാൻ വരുന്ന ഉസ്താദുമാരോടൊക്കെ പുച്ഛം തോന്നുകയാണ് കാരണം ഇവൻ മൊബൈലിന്റെ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ കണ്ട് ഏതോ ലോകത്ത് പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലാണ് വയത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു പുച്ഛമായി തോന്നിപ്പോയി അതുപോലെ വയലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതൊരു പുച്ഛമായി തോന്നിപ്പോയി ഇതൊന്നുമല്ല ലോകം ലോകത്ത് പലതും വേറെയും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നീചമായി പോയി ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരെ നിലപിടിപ്പുള്ള എന്ത് തോതിവാസവും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ബാപ്പമാർക്ക് ലജ്ജയില്ലാതെ പോയി കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഉപ്പമാരെ ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് നല്ലൊരു പുതിയാപ്പിള്ള നോക്കട്ടെ എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ഉപ്പുമാരൊക്കെ ഇപ്പൊ ചോദ്യം മാറ്റിപ്പോയി എന്താ ചോദ്യം നീ എവിടെ ശരിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലല്ലേ ഞാൻ ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന നിരക്കിൽ മക്കളോട് ചോദിക്കാൻ ബാപ്പക്ക് മടിയില്ലാത്ത വിധത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പമാരാ നിലക്ക് മാറ്റുന്ന വിധത്തില് നമ്മളെ മക്കളുടെ മനസ്സിലെ ലജ്ജയെടുത്തു പോയി എന്റെ കാരണം സ്വന്തം കൈപ്പത്തിയിൽ തന്നെ ഒടുക്കാത്ത പെണ്ണിന്റെ ചിത്രം വെക്കുമ്പോ തലമറക്കാത്ത സിനിമാ നദിയുടെ പിക്ചർ വാൾപേപ്പറിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലാക്കി വെച്ചപ്പോ കംപ്ലൈന്റ് പറയാത്ത ബാപ്പയല്ലേ സിനിമാ നടന്റെ പിക്ചർ സ്വന്തം മകളെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഇതാരാണ് മോളേന്ന് ചോദിക്കാൻ ബാപ്പക്ക് തന്റെ ഇടം കിട്ടിയില്ലോ 
പരസ്പരം ലജ്ജയൂരിപ്പോയി കോളേജ് പൂവാലന്മാരായി ആൺകുട്ടികളെ മാറി ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും വ്യത്യസ്തമായ കോളേജിൽ പഠിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പാപ്പമാരില്ലാതെ പോയി പെൺകുട്ടികളെ വുമൺസ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഉപ്പമാര് കുറഞ്ഞു പോയി എന്റെ മകള് നല്ല ദീനീച്ചിട്ടയുള്ള സ്ഥലത്ത് പഠിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം എന്റെ മകള് കുറെ പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കല്യാണം റെഡിയാകുന്നവരെ വീട്ടിലിരുന്നാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു തെറ്റല്ലേ വീട്ടിലിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു തെറ്റല്ലേ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചങ്ങ് വിട്ടുവിടണോ കോഴിയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡോർ തുറന്ന് വിടുന്നത് പോലെ അങ്ങ് വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ചില ഉമ്മമാർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാകൂല എന്ന് മാത്രല്ല കല്യാണ പ്രായത്തിട്ട് ഒരു 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 പതിനാറ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ തുടങ്ങും അല്ല ഇവക്കൊരു പുതിയാപ്പിളി ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ ഭർത്താവിനെ ചൊറിയാൻ തുടങ്ങി അവൻ ഭർത്താവിന് തോന്നും ഇതിങ്ങനെ തോന്നാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് രാവിലെ കേട്ടലാണ് നല്ലത് അത് ഇനി ചിട്ടയുള്ള സ്ഥലത്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല തൽക്കാലം ഇവിടെ സ്വരിക്കണമെന്ന് ഇവ കിട്ടണം ഇത് വിചാരിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഇറക്കി വിടും ചിലരോ എന്റെ മോൾ അവിടെയാ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെയാ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രൗഢിയിൽ പറയണം അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രൗഢിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയണം എന്റെ മകളും ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഡൽഹിയിലാണ് അവിടെ ആരുണ്ടോ കൂടെ ചോദിച്ചാൽ കീശയിൽ കുറെ ഗാന്ധിജി തലയുള്ള നോട്ട് കൂടി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അല്ലെ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രമുള്ള കുറെ നോട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാലോ എല്ലാ തോന്നിയാസവും കളിക്കാലോ പൈസ വാണ്ടി പോലെ ഉണ്ട് ആ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരാളും കൂടെ ഇല്ല ഒരു മഹറമി കൂടെ ഡൽഹി പോവാനില്ല ബാംഗ്ലൂരിൽ പോവാനില്ല മംഗലാപുരത്ത് പോകാനില്ല ഡോക്ടർ പഠിക്കാണ് കുറെ കീശയെ പൈസയും കൂടി എന്നാ പിന്നെ എന്ത് തോന്നിയാസവും ചെയ്യാലോ എന്നിട്ട് പിന്നെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ മകള് പറയും നിങ്ങൾ എനിക്ക് കല്യാണം ഒന്നും നോക്കണ്ട അതിന്റെ സമയമായപ്പോ ഞാനങ്ങ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് എനിക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ വന്നാ മതി നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ അത് ഞാനങ്ങ് ഉറപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം എന്നില്ല എന്റെ കല്യാണമല്ലേ പിന്നെ ഏത് മൊലിയാരത്താ പോകേണ്ടത് ഏത് ഊർക്ക കെട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് കഴുത്തിലാ കെട്ടേണ്ടത് ഊരക്കാണോ കെട്ടേണ്ടത് ഏത് മാലയാ കെട്ടേണ്ടത് ഏത് മൊലി മൊലിയാ ചെല്ലേണ്ടത് ഇതും ചെല്ലിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നടത്തും ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ദീനി ചുറ്റുപാടുള്ള സ്ഥലത്ത് പഠിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ ദീനി ചുറ്റുപാടുള്ള സ്ഥലത്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മൾ വളർത്തണം അത്യാവശ്യം കോൾ ചെയ്യാനുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ എന്നെ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് തോന്നിവാസത്തിനും അവസരമൊരുക്കി കൊടുക്കുന്ന മൊബൈല് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് മക്കള് ചീത്തയായി പോയാ പിന്നെ വിരല് കടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച പോലും പള്ളിയിലാ തസ്വീമാല ഇന്ന് ഇന്നലത്തെ കഥ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ കയറിയപ്പോ തെസ്ബീ മാലയുടെ മേലെ ചെലന്തി വില കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് തൊടാത്തത് കൊണ്ട് ചെലന്തി വില വന്ന് കെട്ടിപ്പോയി ഖുർആൻ നിവർത്തി നോക്കാൻ സമയമില്ല തെസ്ബീ മാല പിടിക്കാൻ സമയമില്ല ദീക്ര ചെല്ലാൻ സമയമില്ല ഒന്നിനും നേരെയില്ല ഒരു സമയം കിട്ടിയാൽ അത് മൊയിലിയാര് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു മൊയിലിയാര് വയത് പറയാൻ പോയാൽ അവിടെ എത്തിയാൽ ഇവിടെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട പ്രസംഗിക്കാൻ പോയാൽ മുസ്ലിയാരും കുടുങ്ങി നാട്ടുകാരും കുടുങ്ങി എന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കഴിയൂല എന്നാ പിന്നെ വേദന സ്റ്റേജിൽ എത്താത്ത വേദാറിൽ മൊയിലിയാർക്ക് കഴിക്കാനിട്ട് അനുവദിക്കുകയില്ല മൊബൈലും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിത്രം പിടിക്കണം മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉസ്താദ്മാരെ കണ്ട ദ്വാരക്കണം എന്നാ പറയല് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു സെൽഫി അല്ലെ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ മൊയിലിയാരങ്ങാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂത്തൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഓ എന്തൊരു കിബ്ര അല്ലേ മൊയിലി
തക്കവയുമായി അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾ നോക്കും ആരായ സയ്യിദിനോട് എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തണോ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആശയുണ്ടോ അബൂ ഹുറയറാ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണേ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണം പോരാവലാത്തി എന്നെ മറന്നുകൂടാ ഓ എന്റെ വിശ്വാസികള് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നൊരു വസ്തു മനസ്സിലുണ്ടായാൽ പിന്നെ ആ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവിനെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല സ്നേഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ പേര് പറയേണ്ടതില്ല ഏത് സമയത്തും ഏത് വെപ്രാള സമയത്തും ഏത് വിഷമമുള്ള സമയത്തും ഏത് സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും ഏത് കിടക്കുന്ന സമയത്തും വേദേക്കുന്ന സമയത്തും സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ മറക്കൂല എന്നാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ചെറിയ മക്കളെ വിളിച്ച് ചെറിയ കുട്ടിയോട് മോനെ നീ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും അള്ളാനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയുമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തൊള്ള കൊണ്ട് പറയാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പഠിച്ചത് ഏത് ഉപ്പാപ്പമാരും ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് പറയും പക്ഷേ ചോദിക്കട്ടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് നിന്നെ നിസ്കാരത്തിന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് പള്ളിയിൽ ചെക്ബീറിന്റെ ധനികൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന സമയത്ത് ഓ എന്റെ ഈ ബാനുള്ള വിശ്വാസികളെ എന്റെ റബ്ബിനുള്ള അതേ ഈ ബാധത്തിനുള്ള വിളിയാ ഈ സമയം ഞാനൊന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കണം ഞാനൊന്ന് സംസാരം നിർത്തിവെക്കണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പണിയൊന്ന് നിർത്തിവെക്കണം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിലേക്കൊന്ന് നയിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ ബാങ്കിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജാപത്ത് കൊടുക്കാൻ പോലും നമുക്ക് നേരം കിട്ടിയില്ലല്ലോ സമയം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എവിടെയാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്നേഹം കിടക്കുന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് അള്ളാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ള വലിയവനാണെന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറയുമ്പോ തിരിച്ച് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ തിരിച്ച് പറയല് സുന്നത്ത എത്ര ആളുകൾ ഇന്ന് ഈ ഷായിന്റെ ഭാഗിയിൽ പറ്റോ ഉത്തരം ചെയ്തവരെന്ന സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോ തപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തവരെന്ന മജീലി ത്ര ഓ എന്റെ വിശ്വാസികളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസം അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി തന്ന മാസമാണ് എല്ലാ മാസങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ മാസം പ്രത്യേകിച്ച് റബ്ബിനെ വല്ലാതെ സ്മരിക്കേണ്ട മാസമാ റബ്ബിനെ വല്ലാതെ വഴിപ്പെടേണ്ട മാസമാ റബ്ബിന്റെ പതിയെ പൊരുത്തം വല്ലാതെ മനുഷ്യന് ലഭിക്കാൻ കാരണമാകും അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിന്റെ വിശദീകരണം പറയുമ്പോ മഹാനോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചത് അതേ പരിശുദ്ധമായ ഈദുൽ അതുഹയുടെ ദിനമാ ബലിപെരുന്നാളിന്റെ ദിനമാണ് ആ ബലിപെരുന്നാളടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ദുൽഹിച്ചയിലെ പത്ത് ദിവസം വിവാദത്തിന് വലിയ പുണ്യമുള്ള സമയമാണ് ദുൽഹിജയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള പത്ത് ദിവസം വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ദിവസമാണ് അതുപോലെ അയ്യാമത്ത് ശരീരത്തിന്റെ ദിവസം ഈ ദിവസങ്ങൾ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായി ബിനബാസുറിയല്ലോഹന്നു പറഞ്ഞു അയ്യാമം മാദൂദ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയ്യാമത്ത് ശരീഖിന്റെ ദിവസമാണ് അയ്യാം മാലൂമ എന്നത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ദുൽഹിജയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള പത്ത് ദിവസമാണ് ഈ പത്ത് ദിവസം ലോകസിട്ടാവുമായി അടുക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സ് കാണിക്കണം 
ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ ചെറുതോ വലുതോ ആയി സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകളൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അതേ കണ്ണിലുള്ള കണ്ണുനീരും മൊലിച്ചിപ്പിച്ച് അതാഹുവിന്റെ മുന്നിലൊന്ന് തൗപ ചെയ്ത് മനസ്സൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അതിന് റപ്പനിക്ക് തന്ന അവസരമാ റപ്പ് നമുക്ക് തന്ന അവസരമാ ഈ ബോധത്തോടെ റപ്പിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങാൻ കഴിയണം ഈ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അതാഹുവിന് ഇബാദത്തിലായി കഴിയാൻ ശ്രമിക്കണം അയ്യാമുത്ത ചിരിക്കിന്റെ ദിവസങ്ങളല്ലാത്ത ദിവസം ിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള ദിൽഹിച്ചയുടെ ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്നവര് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചോളൂ ധാരാളം സുന്നത്ത് അധികരിപ്പിച്ചോളൂ ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്തോ അതുകൊണ്ടാ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് ദിവസങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ദിവസം അതേ പകലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പകലുകളിൽ ഏറ്റവും ബഹുമതി എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന പകലുകള് പത്തിന്റെ പകലുകൾ കേട്ടോ രാത്രിയിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള രാത്രികളെന്ന് പറയുന്നത് റമദാനിന്റെ അവസാനത്തിൽ വരുന്ന പത്തുകളാണ് ഹിജയുടെ പത്തിലെ പകലിന് വലിയ ബഹുമാനമാ പകലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചോളു സതക്കനെ അധികരിപ്പിച്ചോളു ലോക സിട്ടാവുമായി അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചോളു മഹാനായ അബുഹുറയറിയുന്നവരോട് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഗുരുവായ നബിതങ്ങളെ ഉപദേശം അബുഹുറയറ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ആശ തീർന്നിട്ടില്ല അല്ലോ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് എല്ലാ നിരക്കും ഹിതുമത്തിലേത് എത്രത്തോളം രാത്രിയിൽ ഉറക്കമൊഴിച്ചു പോകണം നബിതങ്ങളെടുക്കൽ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ പുറത്ത് കാവലിരുന്ന മഹാനല്ലേ കൂടെ ജീവിച്ചപ്പോഴാ മഹത്വം കൂടുതൽ അറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വിട്ടു നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല മദീനത്തെ പള്ളിയിലങ്ങ് കൂടിയിട്ട് നബിതങ്ങളെ പൊരുത്തമങ്ങ് കാക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ നബിതങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ല തുഫാരി എന്നെ വിട്ടു വരാ പിരിയാതിരിക്കണം എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കണം ഏതുവരെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് വരെ എന്നോടൊപ്പം കഴിയണമെന്ന് ആശിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ടത് എന്നോടുള്ള സ്നേഹമാണ് കേട്ടു മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരുമാക്കും ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയൂല നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാര്യക്കും ഒരു ഭർത്താവിനെയും ചതിക്കാൻ കഴിയൂല നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനും ഒരു ഭാര്യനെയും വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയൂല ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ വിദേശത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ നാട്ടിലാണ് ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ് പാപ്പ വിദേശത്താണ് കൂടെ നോക്കാനാണ് മക്കൾ എപ്പോഴും തെക്കുവയോടെ ഭാര്യ എപ്പോഴും തെക്കുവയോടെ എന്താ തെക്കുവക്കുള്ള കാരണം അള്ളാഹു കാണാത്ത സമയമില്ലേ അവൻ അറിയാത്ത സമയമില്ലേ മഹാനായ ജുനീദുൽ ബഹദാദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ആ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വലിയ മഹാനായിരുന്നു അവിടുത്തെ ശിഷ്യനോ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യനിൽ പെട്ടൊരാളോട് ആരും കാണാതെ കോഴിയറുത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബ് കാണാറ് ഒരു കോഴിയെ പോലും ഒരു കറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ജുനീദുൽ ബഹദാദിനുള്ള ശിഷ്യൻ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു പോയില്ലേ എന്റെ കാരണം ഉമ്മമാരെ ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിന് കാണാൻ കണ്ണട ആവശ്യമില്ല ആ റബ്ബിന് കാണാൻ കണ്ണടയുടെ ആവശ്യമില്ല ആ റബ്ബിന് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചക്ക് തകരാറില്ല കണ്ണു തന്നെ ആവശ്യമില്ല കാണാൻ കണ്ണട ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല അവന് കണ്ണു തന്നെ ആവശ്യമില്ല 
അങ്ങനെ കണ്ണില്ലാതെ കാണ കണ്ണില്ലാതെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഓ എന്റെ വിശ്വാസികളെ കാണാൻ കണ്ടു വേണം എന്നില്ലേ മനുഷ്യനെ കാണാൻ കണ്ണു വേണം അതുകൊണ്ട് അവളാക്ക് കാണാൻ കണ്ണു വേണം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് തെറ്റാ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് നിന്റെ ബുദ്ധി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും നിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ നീ തുലനം ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിനോട് തുലനം ചെയ്യാൻ പോകരുത് കാതില്ലാതെ കേൾക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോ കാതില്ലാതെ എങ്ങനെയാ കേൾക്കൽ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകല്ല അതെന്ത് കേൾക്കാൻ കാത് വേണം എന്നില്ല കാതും കണ്ണും എല്ലാം അള്ളാഹു ഭൗതിക ലോകത്ത് വെച്ചൊരു വസീലകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നത് കണ്ടു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കണ്ണ് കാണാത്ത മനുഷ്യൻ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ കൂടെയുള്ള ആളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഖുർആൻ ഓതാൻ എനിക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരണ്ട ഞാൻ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഓതിത്തരും എങ്ങനെ ഖുർആൻ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് ഖുർആൻ ആ വരിയിലേക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആ ഖുർആൻ അദ്ദേഹം പിടിച്ചിട്ട് ഏത് സൂറത്താണ് എന്നും അതുപോലെ ഓതന്ന വരിയും പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ അഴിച്ചാങ്ങ് കൊടുത്താൽ ഇവർ ആരുണ്ട് ആർക്ക് തടാക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു അല്ലേ കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കണ്ണു വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇനി ലോകൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ കൈയും കാലും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുത്തൻവാദിയായി വിശ്വാസമില്ലാത്തവനായി ചത്തു പോകാൻ പോകരുത് മറിച്ച് അള്ളാഹു ഏത് സമയത്തും കാണുന്നവനാണെന്ന ബോധത്തോടെ അവന് കാണാൻ ക്യാമറ വേണ്ട നിങ്ങൾ നോക്ക് മുതലാളിമാര് നാട്ടിൽ വന്നാലും സമാധാനം ഉണ്ടാകൂല ആ ഷോപ്പിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു അറിയണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഷോപ്പിൽ മുഴുവനും ക്യാമറ പിടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ അടുത്തൊരു മുതലാളി എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടും കളവ് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വേർക്കണം സത്യ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷോപ്പിൽ മുഴുവനും ക്യാമറയാണ് കളവ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കളവ് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഒരു തർക്കമില്ല വേർക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു മനുഷ്യന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ക്യാമറകൾക്ക് ഇത്രയേ പൊരുതിയുള്ളൂ പക്ഷേ ലോക സിദ്ധാവായ അള്ളാ ആ റബ്ബിന് ക്യാമറയുടെ ആവശ്യമില്ല അവനെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്കൊരു സംശയം അള്ള രണ്ട് മലക്കുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യന്റെ കാര്യങ്ങളും മുഴുവനും എഴുതിയെടുത്ത് റിക്കാർഡ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാം റിക്കാർഡിക്കലാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മലക്കുകൾ വെച്ചു ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പറഞ്ഞ അള്ള അറിയുമെന്ന് പിന്നെ എന്തിനാ രണ്ട് ജോലിക്കാരാവശ്യം പിന്നെ എന്തിനാണ് രണ്ട് ജോലിക്കാരാവശ്യം അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവരെന്തിനാ അള്ളാഹു താല വെച്ചത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാനാ അല്ലാതെ അള്ളാഹു അറിയാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മലക്കുകളെ മുൻകൂട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മലക്കുകളെ കണ്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ട് തൽക്കാലം ആ കിതാബ് അങ്ങ് വെട്ടിക്കളിയോ അല്ലെങ്കിൽ കിതാബ് അങ്ങ് വർച്ച ചെയ്തിക്കളിയോ ചെയ്താൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അള്ളാഹു അറിയാത്തൊരു സംഗതിയുമില്ല ഈ ബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റിയാൻ കഴിയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റിയാൻ കഴിയോ ഈ ബോധം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ തെറ്റിയാൻ കഴിയില്ലേ പക്ഷേ ഈ ബോധം മനസ്സിലെങ്ങാഴ്ന്നിറങ്ങണം ആഴ്ന്നിറങ്ങിയാൽ അവൻ ഒരിക്കലും തെറ്റു ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല മുതലാളിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി തെറ്റു ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികൾ എത്ര ഭരണാധികാരിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ആ ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ ഭരണാധികാരി ശിക്ഷിക്കുമെന്നറിയുമ്പോ ശബ്ദിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നവൻ എത്ര ുടെയും ഉടമസ്ഥൻ സർവ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഭരണാധികാരി മാലിക്കുൽ ബുലൂക്കായ അള്ളോ ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ അടുത്തറിയുകയും അവനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റിരിയ അവന് സാധിക്കൂല ഭൂമിനെ അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്കങ്ങ് അറിഞ്ഞൊരടിമയാണെങ്കിൽ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ അവന് തെറ്റിയാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ തയ്യാറുള്ളു അള്ളാഹു 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടൊരു മഹാനായിരുന്നു മാനവരകൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു വസ്തുത തോട്ടത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു തോട്ടത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എറിഞ്ഞപ്പോഴാ ചിന്തിച്ചത് റബേ ഇതാര സ്ഥലമാണ് ഒരന്യന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാനൊരു വസ്തു എറിഞ്ഞിട്ട് അവനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ആ തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെന്ന വസ്തു എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ അവിടേതാ ഒരു ചെറിയ അടിമ ഒരു ചെറിയ അടിമ കറുത്ത് നിൽക്ക കറുത്ത നിറമുള്ള ഒരു അടിമ ആ അടിമ തലയിൽ കുറെ വസ്തുക്കളുമായി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു ഞാൻ ആ കുട്ടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നടന്നു കുട്ടി ഇങ്ങനെ അതേ നടന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ചൊരു നായ ആ അതേ കുട്ടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു വരുമ്പോ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് അങ്ങോട്ട് നായനക്കുള്ള അടുത്തടുത്ത് പോവാണ് സാധാരണ നായനെ കണ്ട ആ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും നായനെ കണ്ടാൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും മുമ്പ് കാലങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ദയത്തിൽ മോനെ കുട്ടികളെ കണ്ട നായനെ കണ്ട എന്ത് ചെയ്യും കല്ലെടുത്തെറിയോ അല്ലെ മൊബൈൽ എടുത്ത് ഉപ്പാൻ വിളിക്കുവോ കുട്ടികളെ അതിലൊക്കെ മൊബൈൽ അല്ലേ വേഗം മൊബൈലിൽ എടുത്ത് ഉപ്പാൻ വിളിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഇതിൽ നമ്പർ പോലീസിന് വിളിച്ചു അല്ലേ നായനെ കണ്ടാൽ കല്ലെടുത്തെറിയും പക്ഷെ ഈ കുട്ടി നായനെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ നായനക്കുള്ള ഇങ്ങനെ അടുത്തിങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയല്ലേ മാനവരുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നായന്റെ അടുക്കൽ പോയാൽ നായ അക്രമിക്കൂലേ നായ അക്രമിക്കൂലേ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ നോക്കി നിന്നു തലയിൽ ഇങ്ങനെ ചുമട്ടുമായി പോകുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടി കയ്യിലുള്ള ആ ചുമട്ടിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നായയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങ് തീയപ്പോ തലയിലുള്ള വസ്തു എടുത്ത് ഇങ്ങ് താഴേക്ക് വെച്ചു താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് നായക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ഭക്ഷണം എടുത്ത് മുന്നിലിട്ട് കൊടുത്തു മുന്നിലിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വീണ്ടും തലയാട്ടിയപ്പം വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു ഏത് വരെ കയ്യിലുള്ള പാത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭക്ഷണം നായ തീർന്നങ്ങ് തീർന്നു പോയി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ ഇവിടുന്ന് അടിമയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരനല്ലേ അവ ജോലി ചെയ്താ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് കൊടുത്താലും ഇങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അത്ര ധൈര്യത്തിൽ കൊടുത്തത് അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ മറുപടി ഇല്ല ഇല്ല ഇത് തന്നെയാ എന്റെ ശമ്പളം ഏത് ഈ കയ്യിൽ കിട്ടിയതാണ് എന്റെ ഈ ജീവിതത്തിനുള്ള ശമ്പളം എന്റെ ഭക്ഷണവും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ട് മഹാനവറുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം അന്നത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഈ ചെറിയ കുട്ടി ഈ മുഴുവൻ ഭക്ഷണവും മുന്നിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ കരയാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം കിട്ടിയ ഭക്ഷണം മുഴുക്കെ സുതക്ക ചെയ്തു പോയി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെന്ന് മോനെ നീ ഭക്ഷണം മുഴുക്കെ ആ നായക്കിട്ട് കൊടുത്താ നിനക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ വസ്ത്രം വാങ്ങണ്ടേ നീ വെറും ഒരടിമയല്ലേ നിനക്ക് ബിസിനസ് ഇല്ലല്ലോ നിനക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അധികാരമില്ല നീ ഉടമസ്ഥന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വെറും ഒരടിമ മാത്രമല്ലേ അടിമയായ നിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം മുഴുക്ക് നീ സ്വതക്ക ചെയ്തു നിർത്താൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ഹൃദയ ഭക്ഷണം എവിടെ ചെറിയ കുട്ടിയായി അടിമ കുട്ടിയുടെ മറുപടി ഓ അബ്ദുല്ലാ ഞാൻ ഈ മുതലാളിയുടെ അടിമയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാ ഒരാളുടെ അടിമയാണ് അതാരാണ് ഒരാള് ലോക സിട്ടാവായ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്റെ പേര് അബ്ദുല്ല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള പേരാണ് നിങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള പേര് അബ്ദുല്ല എന്ന പേരാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പേര് അബ്ദുല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണെന്ന പേര് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ അടിമയായ നീ എവിടെ നിന്ന് സമ്പാദിക്കും ഈ തന്നതൊന്നും എന്റെ മുതലാളിയല്ല തന്നത് ലോക സുധാവായ അള്ളാ മുതലാളിക്ക് ചിലപ്പോ തന്നാലങ്ങ് തീർന്നു പോകും പക്ഷെ എന്റെ റബ്ബിന്റെ തന്നാൽ തീരുന്നതല്ല എന്റെ റബ്ബിന്റെ കൊടുത്താൽ തീരുന്നതല്ല ഞാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട നായ എത്രയോ ദൂരെ നിന്ന് നടന്നിട്ട് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഭക്ഷണം തേടിയിട്ട് ദിവസവും എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരും വന്നാൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ നായ വെറുതെയാക്കാറില്ല എന്റെ കാരണം അത്രയും ദൂരം താണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്റെ അടുക്കൽ ഭക്ഷണം തേടി വന്നിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ അയച്ചാൽ എന്റെ റബ്ബെന്നെ വെറുതെ ആക്കുമല്ലോ അതേ സ്ഥാനത്തൊരു നായനെ പോലും ഞാൻ വെറുതെ ആക്കാതെ എന്റെ റബ്ബ് എത്ര കൊടുത്താലും തീരാത്ത കജനാവിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ആ റബ്ബിന്റെ കൊടുതിയില് ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് ഭൂമിയിൽ ഒരു സിദ്ധിയും ഇല്ല ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവും ഇല്ല അവർക്ക് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം കണക്കാക്കിയിട്ടല്ലാതെ എന്ന് എന്റെ ഭക്ഷണം എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തരുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും സതക്ക ചെയ്യുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും സഹായിക്കുമ്പോ ഞാൻ പലതും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ അടിവനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് പൂർണമായി ബോധ്യപ്പെട്ടു പോയി ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ സതക്ക സതക്കയായി പറയാനില്ല ഞാൻ ചെയ്തതൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ ഈ തോട്ടത്തിന്റെ മുതലാളി ഒന്നറിയണം എന്ന നിലക്ക് മുതലാളി അന്വേഷിച്ച കറങ്ങി അന്വേഷിച്ച് മുതലാളിയെ കണ്ടു ഞാൻ ആ തോട്ടം ഇങ്ങനെ വാങ്ങി തോട്ടം മാത്രല്ല ആ തോട്ടം മതിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടിമേയും ഞാൻ പണം കൊടുത്തിങ്ങ് വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഈ തോട്ടം നീ ഇപ്പൊ എന്റെ തോട്ടമാണ് നീ എന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ നിന്നെ കച്ചവടം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തോട്ടം നിനക്ക് നീ വെറും അടിമയല്ലേ അടിമക്കൊരു വസ്തുവും ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ പതിയെ മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ സതി തോട്ടം മുഴുക്കി ഞാൻ നിനക്ക് ഹതിയെ ആയി തന്നിരിക്കുന്നു അതുവാഹിതിന് ആ ചെറിയ അടിമക്കുട്ടിയോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ കൊടുതി കണ്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ ഓ മുസ്ലിമി അത് വെറുതെ ആയി പോകൂല അത് തട്ടപ്പെട്ടു പോകൂല ഭൗതിക ലോകത്തും നഷ്ടമാകൂല ആഹ്റത്തിലും നഷ്ടമാകൂല ഈ ോട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിനത്തിന് ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിന് ലോകസിഷ്ടാവായ റബ്ബുമായി എടുക്കാനി പാവപ്പെട്ട മുതലിനും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ കൂട്ടുകാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ഒന്ന് നടത്തുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ നേരിടുന്നു ദീപായ നബിതങ്ങളെ ബഹുവൈറതങ്ങളെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചു ഉപദേശനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശം എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണം എന്നാശയുണ്ട് എന്നെയൊന്നാത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കണേ ആത്മാർത്ഥമായി ഇഷ്ടപ്പെടണേ പോരാ രണ്ടാമതായി അള്ളാന്റെ ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നെ മറന്നേ കരുതേ ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഈ ഒരു ഓർമ്മ നമ്മളെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കുട്ടിക്കാലം മുതലേ സ്വലാത്തുതിൽ പഠിപ്പിക്കണം ലഭിതങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടിക്കാലങ്ങളിലൊക്കെയും കുട്ടികൾക്ക് അതേ ചെറുപ്പകാലം മുതല് 
കഞ്ഞി കുടിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവരെ തൊട്ടിലിൽ കടത്തി ആട്ടിയിട്ടിരുന്നത് ാണ് മൗലിയാണ് ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ തുറന്ന് വെക്കാണ് മക്കള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ ആരുണ്ടാക്കി വെച്ചതാ ഉപ്പമാരെ ആരുണ്ടാക്കി വെച്ചതാ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് നമ്മൾ സ്വർഗവും അതുപോലെ സ്വലാത്തും ആഹറവും ഒക്കെ മറന്നു കുഞ്ഞാവിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആസ്വാദനവും ചിന്തയുമായി മാറിപ്പോയപ്പോ മക്കളും മാതലക്ക് വളർന്നു പോയി മക്കള് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിപ്പിക്കണം നല്ലത് ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ദിവിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പഠിപ്പിക്കണം അമ്മാന്റെ ഹദീബായ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തണോ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണേ അബുഹുറൈറാമതായി എന്നെ മറന്നേ കരുതി അബുഹുറൈറാ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഇത് മാത്രം പോരാ എന്നെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറന്നേ കരുതി ഒഴിവാക്കരുതി അതൂഹുറൈറാ അതിലൊന്നാമത്തത് ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹത്തിലോ ചിന്തതുപോലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ അർഹമുറാഹിബീനായ അള്ളാഹ് Oh, oh, oh.